ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நோர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான பிபிகி டொமேட்டோ சாலட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இந்த சாலடுக்கு ரெண்டு பழுத்த தக்காளி எடுத்து இந்த மாதிரி நான் கிரில் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அடுப்பு உங்கள் வீட்டில் இருக்குன்னா அடுப்பில் நீங்கள் கிரில் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே கேஸ் ஸ்டவ் யூஸ் பண்ணி தான் கிரில் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தக்காளியையும் ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கிரில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கிரில் பண்ண போகும்போது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து டொமேட்டோவில் இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் அதாவது அந்த கிரில் பண்ண சுட்ட ஸ்மெல் வந்து தக்காளிக்குள்ளே இறங்கியிருக்கோம் பாதி வெந்துற அளவுக்கு நீங்கள் வேக விட்டு எடுத்துக்கோங்க அடுப்பில் இந்த மாதிரி தோல் நல்லா வெடித்து பிரிஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த தோல் கருகுனது வந்து உள்ளக்க அந்த ஸ்மெல் வந்து நல்லா இன்ஃப்யூஸ் ஆகும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து இந்த டொமேட்டோவுக்கு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி சுட்ட ஸ்மெல் பிடிக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டேரெக்டாக ரா டொமேட்டோவோ அப்படியே நீங்கள் இந்த சாலட்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு நல்ல ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு ராய்தாவுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து எல்லா நான்வெஜ் ரெசிபீஸுக்கும் இந்த சாலடை யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சுட்டி எடுத்தாச்சு இந்த தக்காளியை நல்லா ஆற விட்டுருங்க பாருங்கள் தல் நல்ல சுருங்கி தோல்லாம் கலண்டு நிற்கிது இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கொத்தமல்லி அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாவை ரஃபாக சாப் பண்ணிக்கோ உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா இன்னொரு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே பத்து சின்ன வெங்காயத்தை அந்த மாதிரி ஸ்லைஸரில் போட்டு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கேன் நீங்கள் வந்து பொடிசாக நறுக்கிறதா இருந்தாலும் நறுக்கிக்கோங்க இங்கே சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த சாலடுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்ட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த தக்காளியில் இருக்க தோலை கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிடணும் இந்த கருப்பு எதுவும் இருந்துச்சுன்னா சாலடில் கசப்பு தன்மை வரும் அதனால் பொறுமையாக ஆற விட்டு இந்த தோலை ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா அடுத்த இன்க்ரீடியண்ட்டு இந்த லெமன் உப்பு உருகா இதுதான் இந்த சாலடோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட்னே சொல்லலாம் ஸ்பெஷலான இன்க்ரீடியன்ட்டு இது லெமன் உருகாயை நாலா கீரி நம்ம ஊற போடுவோம் அதில் பாதி லெமனை நான் எடுத்திருக்கேன் நாலா கீரினதில் ரெண்டு போர்ஷனை எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து தக்காளியை பாருங்கள் நல்ல கிரீமியாக இருக்குது பாருங்கள் வெந்ததுனால ஸோ இந்த மாதிரி வெந்திருக்கணும் இதை நம்ம வந்து மேஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நடுவில் இருக்க போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கட்டாயம் ஏன்னா வந்து இந்த நடுவில் இருக்க போர்ஷன் தான் கிட்னி ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரீசனாக இருக்குங்கிறாங்க அதனால் நம்ம பிசையும் போதே இந்த நடுவில் இருக்க போர்ஷனை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க மிக்சிலெலாம் போட்டு அடிக்காதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க உங்கள் கிட்டே உப்பு உருகா இல்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா கவலைப்பட வேண்டாம் லெமனை பாதி லெமனை நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நடுவில் இருக்க தண்டு எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நல்லா நம்ம வந்து டொமேட்டோவை மேஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க கையில் ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கையிலே தாராளமாக பிசையலாம் இப்போ பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மித்த இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல ஒரு சாலட் கன்சிஸ்டன்சிக்கு நீங்கள் வந்து இதை வந்து மேஷ் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக ராய்த்தா யூஸ் பண்ணுற இடத்துல இந்த சாலட் யூஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான்வெஜ் ரெசிபி எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு சூப்பரான சாலடு பிபிக்யூ சிக்கன் கிரில் சிக்கன் சப்பாத்தி நான் அப்புறம் பிரியாணி செஞ்சிங்கன்னா அப்புறம் சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு இந்த மாதிரி தேங்காய்ச்சோர் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண போகும்போதும் நீங்கள் இந்த சாலடை கண்டிப்பாக தயிர் வெங்காயத்துக்கு பதிலாக அதாவது ரைத்தாக்கு பதிலாக இதை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் லெமன் ஊறுகாய் இல்லைன்னா கவலைப்பட வேணாம் லெமன் பாதியை புழிஞ்சு விடுங்க லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நான் அடிஷ்னலாக உப்பு எதுவும் ஆட் பண்ணலை இந்த லெமன் ஊறுகாயில் இருக்க உப்பே போதுங்கிறதுனால நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எவ்வளோ உப்பு போட்டு லெமன் ஊறுகாய் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உப்பு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க லெமனோட ஃப்ளேவர் இன்னும் தூக்கலாக வேணும்னா நீங்கள் லெமன் ஊறுகாவை இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உடனடி வீடியோ அப்டேட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த டவுட்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்